question sur euh, comment développer pour Android TV. Donc, je vais parler d'Android TV de manière générale, mais aussi du Nexus Player, donc, euh, que vous pouvez voir ici. Je ferai une petite démo tout à l'heure. Déjà, tout d'abord pour me présenter, donc, je m'appelle Xavier Alad, je suis développeur évangéliste chez Intel, euh, Intel France, donc euh, je suis basé à Paris. Donc, mon boulot de tous les jours, c'est d'aider les devs Android euh, et les devs de librairies, frameworks, euh, moteurs de jeu à améliorer le support des euh, SOC x86. Donc, puisque tout ce qu'on fait, donc Intel sur Android, c'est basé sur des socs x86 et x86 64 bits. Donc j'ai déjà parlé d'un petit peu ce qu'est Android TV, euh, comment ça marche de manière générale, donc quelle est l'expérience utilisateur. Euh, je parlais du Nexus Player donc, qui est basé sur un socle Intel. Et comment créer ou tout simplement adapter une application Android pour Android TV. Je donnerai quelques considérations aussi sur la publication qui est assez particulière. Euh, donc il y a quelques petits steps en plus par rapport à une app Android euh, classique. Et je parlerai aussi un petit peu d'optimisation par rapport à la plateforme Nexus Player. Donc Android TV déjà c'est Android, donc grosse nouvelle. Mais euh, donc c'est vraiment Android, donc c'est une euh, on peut builder Android TV euh, à partir d'une branche de la OSP. C'est pas Android comme pourrait l'être euh, par exemple Android Web hein, ou Glass qui sont beaucoup plus fermés. Donc euh, Android TV c'est aussi euh, donc ça a été annoncé en juin dernier à Google I.O. ça commence un peu à arriver. Donc le premier device est sorti euh, le 3 novembre, et encore, c'est toujours de la précommande, il n'est pas encore livré. Et euh, mais déjà, en 2011, il y avait eu Google TV. Donc, euh, si vous vous rappelez de Google TV, ben, ce n'est pas vraiment un franc succès. Euh, Peut-être plusieurs raisons, déjà, euh, et euh, donc c'est des choses qui, qui changent avec Android TV. Par exemple, Google TV, c'était totalement fermé, euh, il n'y avait pas de support du NDK, euh, donc il y avait pas mal de choses qui, qui manquaient pour, pour en faire un un vrai Android avec euh, toute la possibilité de dev des apps sympas et de les utiliser après. Donc là, Android TV revient, euh, donc c'est bien plus que Google TV, puisque là, ça ne va pas être juste quelques devices, le but c'est vraiment d'avoir un écosystème Android TV, donc avec des devices, mais de l'intégration dans des télé, des set-top box, etc. Et le but aussi, c'est d'avoir accès à une bonne partie de l'écosystème Android avec les applications et surtout euh, les jeux. Donc, euh, que ce soit du, du jeu casual ou euh, du jeu un petit peu plus euh, jeu. Donc la spécificité par rapport à un Android de base, déjà, ça va être que vous avez, votre launcher va être totalement différent. Donc c'est un launcher qui s'appelle le Lean Back Launcher, puisque vous pouvez rester dans le canapé avec juste votre télécommande et un keypad donc pour l'utiliser. Vous avez bien sûr le Play Store et euh, pas mal de Google Apps, donc euh, euh, Play Movies, euh, Play Music, etc. Donc le Nexus Player, vous pouvez le voir ici. Donc le, les premiers à avoir fait la, la review aux US ont dit que c'était un palais de hockey. Alors, je trouve que c'est pas mal comme euh, description. Euh, donc c'est euh, le premier device Android TV et euh, donc c'est le seul Nexus. Il a été euh, <coughs> dispo, pour l'instant il est dispo qu'aux US et au Canada. Et ne me posez pas de questions sur la dispo ailleurs, j'en sais rien. Euh, mais de toute manière... Donc j'espère qu'il sera disponible ailleurs, mais de toute manière, Android TV de manière générale, c'est sûr que ça sera dispo quasiment partout. Au niveau du hardware, donc c'est basé sur un SOC Intel, euh, c'est euh, un des tout derniers, donc euh, c'est du quad-core à hein, 83 GHz, euh, le proc lui-même est 64 bits, euh, complètement. Alors un petit truc, euh, le device lui-même, il n'a que 1 giga de RAM, donc pour faire tourner Android en full 64 bits, c'est un peu limite, et donc seul le kernel est 64 bits, donc il y a de l'accélération sur certaines parties, donc, bah, tout, ce qui est, tout ce qui se passe au niveau du kernel c'est bien optimisé pour 64 bits, mais tout user space reste 32 bits. Donc ça ne sert à rien de recompiler une application en 64 bits pour euh, qu'elle tourne mieux sur ce device, puisque l'user space est du moins pour l'instant 32 bits. Au niveau du GPU, euh, c'est un GPU Power VR série 6, donc euh, G6430, donc euh, c'est pas mal. Ça fait tourner tout ce qui est récent, donc en incluant OpenGL 3.1. Au niveau du Wi-Fi, c'est du 802.11ac, donc euh, le plus rapide. Donc Google pense que ça suffit pour, euh, pour avoir une très bonne connexion Internet, donc il n'y a pas de port Ethernet directement euh, dans la machine. Par contre, il y a le support de USB host, donc si euh, vous avez un Wi-Fi vraiment pourri chez vous et pas de routeur AC, pas de souci, vous pouvez mettre un petit dongle Ethernet 
Et euh, si vous voulez brancher encore d'autres trucs en USB, vous pouvez mettre un hub, ça marche quand même, toujours. Voilà. Donc euh, à la base, c'est vendu avec une petite remote control qui supporte euh, des interactions à la voix, un petit bouton pour activer la, reconna la reconnaissance vocale, un D-pad, donc haut, bas, gauche, droite, un bouton central, euh, un bouton play, pause, et puis classique sur Android, back et home. La manette, elle, est vendue séparément. Euh, donc la manette euh, recommandée par donc celle d'Asus est une manette à, qui vaut 40 dollars. Donc par rapport aux au produits de base, ça, ça, ça paraît presque cher. Euh, mais n'importe quelle manette est compatible quasiment. Donc tout ce qui est HID euh, classique, ça marche. Personnellement, euh, celle-ci, je l'ai empruntée à quelqu'un, je vous remercie. Euh, pour l'instant, je n'ai que ça, moi, euh, quand je fais mes tests. Et ça marche quand même. Donc euh, pour l'instant, ça marche en filaire. Donc j'espère que ça marchera bientôt en Bluetooth direct. Mais euh, bon, ça marche. Pareil avec un, un gamepad de Xbox 360, euh, vous pouvez le brancher, ça marche aussi euh, out of the box. Bon, on va passer une petite démo quand même. Donc le projecteur VGA, j'ai des super dongles et tout. Donc, si ça foire, c'est pas ma faute. Aussi au niveau du boîtier, c'était euh, juste avant la version de Final Release. Donc, parce que, bon, c'est euh, une version engineering et la remote n'est pas la dernière. Du coup, je ne vais vraiment pas tester la reconnaissance vocale. Vous ne voulez pas voir ce que ça fait. Donc voilà, Android TV, c'est le Leanback Launcher. Donc dans la partie haute, vous avez les recommandations. Donc les recommandations, elles correspondent à ce que vous avez regardé récemment. Euh, donc ça n'a aucun bruit. Là, ça correspond. Mais celle-là, elle commence vraiment à m'énerver. Je ne vois vraiment pas d'où elle vient. Et euh, donc elles, ces recommandations, elles pouvaient être poussées par n'importe quelle application. Euh, c'est juste poussé à partir d'un d'un background service et euh, ça marche comme des notifications simplement elles appartiennent à la catégorie recommandations quand vous les poussez donc n'importe quelle app qui est installée peut pousser des recommandations donc, là il y a Music Match qui m'en propose quelques unes aussi Music Match qui est une appli de karaoké assez cool sur un device de ce genre donc il y a aussi Play Movies qui recommande quelques derniers films et, euh, pff, génial euh, <rire> ça c'est de l'actu donc euh, Dailymotion et Youtube peuvent pousser dans les recommandations j'ai jamais encore ouvert Dailymotion, donc ça, ça ne correspond pas à mes centres d'intérêt. Euh, donc, au niveau des applications, c'est séparé en deux parties, apps, games. Bon, c'est assez évident. Euh, au niveau apps, vous avez tout ce qui est streaming, etc. Donc, vous pouvez regarder, il y a Google Play, Netflix, Dailymotion, et puis des trucs euh, un peu plus euh, apps. Donc, Music Smash pour le karaoké, euh, Plex, euh, qu'est-ce que j'ai mis Ouais, XBMC aussi. Donc, euh, même s'il commence déjà à supporter Android TV, vous pouvez le prendre directement dans les, dans les bah, c'est open source, hein, vous pouvez le builder, euh, ça passe plutôt bien, donc c'est l'XBMC classique que vous envoyez. Voilà, ça c'est assez cool. Et puis tout marche euh, directement au dépad. Voilà. C'est pas la la, la la plus matérielle, on va dire, mais bon, XBMC c'est quand même sympa. Donc euh, au niveau games, il euh, bon, y a des jeux qui se jouent euh, directement à la télécommande. Ou, euh, qui nécessite le gamepad, il y a deux types. Donc la plupart des jeux, donc il euh, y en a pas mal qui intègrent les, euh, les Play Game Services, donc ce qui permet d'avoir vos scores synchronisés entre vos devices Android et euh, votre Android TV. Donc vous faites une partie de Badland dans le métro, vous faites un super high score, vous rentrez à la maison, vous continuez au même endroit. Bon, sauf que des fois ça foire. <rire> ça c'est le, le petit effet des mots. Donc là, c'est le type de jeu qui se joue parfaitement. Donc tous les jeux touch où c'est juste mono touch sur votre device, bah, là, pareil avec la remote, c'est quand même plus pratique. Donc je me permets de jouer. Ça me fait une petite pause. C'est le genre de jeu sympa et surtout, je vais revenir. Ce qui est sympa dans ce genre de jeu casual, c'est que le mode multijoueur. Donc où là vous pouvez euh voilà. allez vous êtes au premier rang <rire> voilà. c'est le bouton ici ah. voilà bon un gamepad c'est un petit peu overkill du coup mais euh, pour jouer à ce genre de jeu mais bon Hop. donc c'est le genre de jeu casual euh, honnêtement j'ai ramené le boîtier à la maison ma femme elle était euh, ouais c'est quoi encore un truc de geek <rire> bon ah, par contre faut, faut partir vite <rire> Désolé, <rire> ça, ça, ça n'attend pas. Ah, ça, c'est le mode réussi. 
Et euh, donc c'est le genre de jeu vraiment sympa à jouer euh, comme ça. Donc euh, je sais que je peux, euh, je peux pousser à la maison pour acheter une Android TV, sachant qu'une plus grosse console c'est mort. Il faut être bon quand même. <rire> donc c'est vraiment un des usages sympas sur Android TV, c'est à 99 dollars, vous avez euh, bah, une console sympa euh, qui peut plaire à euh, plus que euh, les gamers de la maison. Euh, je vais passer sur les slides. J'aurais tendance à switcher mes slides avec ça, mais ça va pas marcher. Hop. Ça c'est fait. Donc, comment on développe pour ça Déjà, qui dans la salle a une app Android Ouf, ça va. Donc, vous, déjà, vous partez pas de zéro. Alors, pour faire une app pour Android TV, vous pouvez euh, ben garder votre app et simplement ajouter le support pour Android TV. Donc, euh, ça se résume à euh, proposer une activity qui va répondre à à l'intent qui va être lancé par le Linback Launcher, si vous avez vu, à intégrer quelques assets, euh, donc euh, une, la, bannée, la bannière Pro que vous avez pu voir sur Linback Launcher, donc c'est pas le l'icône carré habituel du launcher Android, c'est plus carré. Donc, ça demande un gros boulot de redesign des assets. En fait, pour l'intégration d'Android de, de, TV, je crois que c'est ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de faire une jolie bannière. Après, il faut pouvoir supporter euh, des inputs sans touchscreen, puisque bon, vous l'avez plus. Et enfin, bah, c'est quand même bien d'adapter un minimum euh, l'expérience de votre application à Android TV. Donc tout ce qui est euh, action bar, euh, navigation euh, dans vraiment toutes les directions, il faut l'éviter au possible. Euh, haut, bas, gauche, droite, c'est euh, euh, une input que vous avez à la base, donc c'est bien de, de donner une expérience qui correspond bien. Donc de manière générale, vous pouvez ajouter le support d'Android TV à votre APK, vous n'avez pas besoin de créer un deuxième APK. C'est toujours possible de le faire, mais euh, ce n'est pas la méthode euh, préférée. Donc pour le, la Linback Intent, c'est tout simple dans, dans votre manifeste. C'est euh, le même type d'intent que pour le launcher Android, donc euh, Android.intent.action.main, sauf que la catégorie ici, c'est Android.intent.category.linback.launcher. Donc le Linback, c'est la partie spécifique Android TV. Donc vous pouvez le faire pour votre activity spécifique Android TV ou pour votre activity de base si jamais vous avez un jeu et que votre UI elle passe déjà pour les deux types de device. La bannière, le plus compliqué. Donc euh, en fait, il faut que ça fasse 320 par 180 pixels euh, dans Drawable XHDPI parce que de toute façon la seule résolution supportée en gros c'est 1080p. Vous pouvez le brancher à des moniteurs qui sont en 720p etc. Mais pour l'OS en fait ça va être pris comme du 1080p et donne ce qu'il est après. Donc là, pour l'instant, la seule utilisée, c'est celle qui est dans 301 par 180. Pas de transparence, sinon on vous met une couleur de base qui n'est pas, pas jolie. Et euh, il faut qu'il intègre le nom de votre application, parce que le nom n'est pas remis. Donc euh, il faut qu'il intègre le nom et si vous, avez besoin, si vous avez un nom différent par langue, il bah, faut aussi euh, donner des icônes localisées. Enfin, il faut déclarer euh, la bannière, donc en la par la propriété Android Banner. Attention, c'est pas Android Logo ou Android Icon. Donc il faut avoir euh, la première fois que j'ai soumis au store, parce qu'en plus ils avaient changé la guideline le jour où ils avaient ouvert la soumission pour le store. Donc c'est la petite nouveauté. Vous pouvez associer la bannière soit à l'activité que vous avez définie pour le Linback Launcher, soit à votre application euh, en globalité. Donc moi je, je la définis plutôt pour l'activité, vu que c'est elle euh, qui correspond plus à la bannière et que c'est le point d'entrée de votre app. Après, pour supporter donc, euh, une interaction sans un touchscreen, donc par défaut, une application Android, euh, elle va avoir le Android Observer de touchscreen mis sur True. Puisqu'en général, on ne fait pas gaffe. On développe, ça, ça marche, on touche partout, c'est cool. Et euh, donc, euh, c'est bien déjà la première fois de euh, ben, regarder dans l'animateur et essayer de naviguer dans votre app au départ et voir ce qu'il faut. En général, il y a des trucs. Donc, euh, un coup classique, c'est euh, le, le focus reste coincé dans la toolbar en haut. Donc vous êtes content, bon, alors qu'est-ce que je fais Option ou, ou partage Donc pour une app c'est un peu limité, donc il faut souvent ajuster la navigation au D-pad. Donc il y, y a plusieurs euh, 
truc que vous pouvez faire pour ça. Déjà, mettre le focus sur le, la bonne view dans votre application. Donc, soit en utilisant en Java request focus, soit euh, bah, dans le XML request focus, donc dans l'élément directement. Pour que ça marche, il faut que l'élément soit focusable. Donc, euh, vous pouvez ajuster la propriété focusable. Et après, une fois que le focus est sur un élément, vous pouvez choisir quel élément va être le suivant euh, dans le focus si vous faites un haut ou bas, ou droite ou gauche, en utilisant next focus down, next focus up, et euh, donner la référence de euh, la vue vers laquelle doit aller euh, la navigation. Donc c'est assez simple. Et après, si vous faites du, du custom, donc les événements à regarder, euh, donc c'est key code, key pad, up, down, left, right. Donc ça, c'est simple. Une fois que c'est fait, il faut adapter un petit peu la, la tête de votre application. Euh, le mieux, c'est de commencer par utiliser un autre thème que le thème de base euh, que vous utilisez. Donc, vous pouvez soit partir de thème de no title bar, donc c'est un thème sans action bar, full bar ou quoi que ce soit, soit le thème.linback. Donc, thème.linback, ça ne fait pas partie de l'API Android de base, ça fait partie de la Linback Support Library. Donc, la Linback Support Library, elle est dispo à partir du niveau d'API 17. Euh, et donc, c'est déjà un thème, donc sans action bar, etc. Et la Linback Support Library, ça apporte aussi pas mal d'éléments que vous pouvez réutiliser. Donc par exemple, une activity pour faire de la recherche dans votre application, euh, une vue de base. Bah, je, je vais peut-être en parler plus tard en montrant bah, vraiment les éléments euh, de la Linback, parce qu'il y, y a un très bon syntax. Donc, de manière générale, euh, si vous faites vos views euh, à vous, il faut euh, prendre en compte l'overscan. Donc il y a pas mal de télé où quand vous connectez votre device, bah, les bords vont être mangés. Ça s'appelle l'overscan, c'est horrible. Mais il faut le prendre en compte parce que ça peut arriver. Donc il faut ajouter des marges euh, sur vos vues. Donc euh, bah, 27 dp en haut et en bas et 48 dp sur les côtés. Quand vous utilisez les, les éléments pré-faits euh, pré de, de la Inbox Support Library, ils intègrent déjà cet overscan, mais pas le, les thèmes eux-mêmes. Donc c'est vraiment à vos, à vos éléments de l'intégrer. Vous pouvez utiliser la Linbox Support Library euh, même si votre application de manière générale euh, vise des niveaux d'API qui sont inférieurs à 17. Euh, simplement, donc, j'ai mis des timers sur mon slide, c'est cool. Il suffit d'utiliser, euh, donc de, de vraiment restreindre l'utilisation de la Linbox Support Library à la partie de votre application qui va être pour TV. Vu que Android TV, ça ne va pas être dispo pour les vieilles API de toute manière. Vous pouvez faire ça et après au niveau de la compile, donc dans Gradle, dans le manifeste, vous pouvez utiliser euh, Tools Override Library pour éviter que l'utilisation de la Linback Support Library force euh, votre application à avoir le min SDK level ajusté à 17. Donc si vous voulez garder un truc inférieur, il faut spécifier euh, la propriété Override Library pour, pour éviter ça et garder l'utilisation du thème .linback dans des ressources qui vont être appelées ben, seulement au-dessus de 17. Donc euh, par exemple 21, vu qu'Android TV, c'est forcément euh, Android 5.0 et plus. Donc après, pour aller plus loin, pour adapter votre application, donc, ben, vous pouvez utiliser les, les éléments euh, de la Inbox Support Library, je vais vous montrer quelques-uns. Euh, c'est sympa de supporter ben, plus qu'un contrôleur. Euh, donc, comme on l'avait vu dans, dans Badland, c'est un usage sympa. Surtout que je n'ai pas précisé, mais euh, vous pouvez transformer n'importe quel device Android en euh, contrôleur Android TV. Donc il y a une application sur le store qui s'appelle euh, Remote, euh, Remote quelque chose, Remote Control, et donc euh, ça va vous donner directement euh, la même navigation que euh, sur cette télécommande, donc euh, le dépad, le bouton central, etc. Euh, le truc sympa quand vous utilisez le téléphone, c'est que si jamais vous tombez sur un champ texte, avec la télécommande, vous vous souvenez tous de euh, « bon ben, allez, je vais rentrer mon nom de joueur ». Donc tout le monde prend le nom de joueur le plus court possible parce que c'est juste super horrible. Et donc non, avec le téléphone, vous pouvez directement avoir euh, le, euh, le keyboard Android pour faire une input sur votre télé. Ce qui est un peu plus sympa. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous intégrer au système de recommandation. Donc c'est assez simple, c'est une notification à pousser avec la catégorie euh, « Recommendation » et vous intégrer au système de recherche. Euh, donc, euh, y a le système de recherche donc, qui est actif de manière vocale en haut. Et vous pouvez aussi pousser des résultats de recherche donc, euh, quand c'est activé. Donc ça, c'est aussi un, un provider à, à donner. Il voilà. y a encore quelques petites considérations sur la, la publication. Et 
donc il euh, y a des petites particularités. Donc vous vous souvenez dans le Lean Back Launcher, il y a deux, deux catégories, apps, games. Donc euh, dans le store, vous pouvez déjà pousser dans la catégorie games, etc. Bon, après, toutes les apps, tous les APK ne vont pas forcément venir du store, vous pouvez très bien sideloader votre APK vous-même. Donc l'OS, euh, pour décider dans quelle catégorie il va pousser votre app, il ne va pas se reposer sur ce que dit le store, il va se reposer sur ce que dit l'application. Et donc c'est à vous de le dire. Si vous avez un jeu, vous utilisez la propriété Android is game et vous la mettez sur true. Et dans ce cas, votre APK une fois installée apparaîtra dans la catégorie jeu. Si vous supportez les, un, les gamepads, donc vous pouvez utiliser la, déclarer que vous utilisez la feature android.hardware.gamepad et donc vous pouvez préciser si elle est required ou non. Euh, si ce n'est pas forcé d'utiliser un gamepad pour votre app, je vous conseille de le mettre à false. Au moins, ça vous permettra d'être aussi euh, téléchargé par les utilisateurs qui n'ont pas euh, de manette. Vous pouvez choisir d'avoir un APK qui va marcher que pour Android TV, euh, qui va distribuer que pour Android TV, donc en demandant la, la, la feature android.software.leanback. Donc euh, c'est aussi cette propriété qui va vous permettre, si vous en avez besoin, d'avoir un APK spécifique Android TV pour votre application. Donc le store, en fait, il supporte, euh, donc pour votre même application avec un seul package name, il peut supporter la distribution d'APK différents selon le device qui est sur le store. J'en parlerai un petit peu plus dans la fin du talk, mais euh, donc il faut déjà euh, avoir une différence entre les APK que vous donnez par rapport euh, aux features dont il y a besoin. Donc ici, Android TV peut être un critère. Alors, en parlant encore un peu plus des... des euh, des features euh, donc, euh, dont votre APK a besoin. Il y a pas mal de... Donc forcément, vous ne pouvez pas euh, donner un, publier un APK euh, pour Android TV si vous avez besoin de trucs comme le GPS, le téléphone, euh, euh, la, la caméra, puisqu'on n'a pas de base, ou euh, besoin d'avoir une orientation portrait. Tout, tout ça, ce n'est pas dispo sur Android TV, donc votre APK ne serait pas compatible sur ça. Alors un petit piège, c'est que euh, pas mal de ces propriétés, elles peuvent être implicitement euh, mises comme obligatoires pour votre APK si vous utilisez certaines permissions ou si certaines de vos activités sont euh, euh, en certain mode. Par exemple, pour une si vous avez une activité qui est toujours en portrait, toute votre application va devoir euh, demander la fonctionnalité portrait au device, ce qui n'est pas sur Android TV. Donc il faut éviter ça. Et, euh, donc après, vous pouvez mettre que vous n'avez pas besoin de cette propriété. Donc pareil pour euh, Access Find Location, qui demande un GPS, euh, caméra, qui demande bah, une caméra, et euh, pareil pour Record Audio, qui demande un micro, ce qui n'y est pas, et euh, téléphonie aussi, pour tout ce qui est euh, Make a Call, etc. Donc pour soumettre votre application, donc vous avez fait votre APK, vous, vous avez la line back intent, la banner, vous supportez les devices en touchscreen, donc vous êtes éligible à la distribution sur Android TV. Alors la publication sur le store ne va pas être automatique. En fait, ils font un step de vérification manuel pour éviter qu'il y ait vraiment trop de saloperies sur le store euh, directement, parce que s'il suffit juste de mettre les propriétés et de pousser, on peut arriver sur des surprises. Donc ça veut dire qu'il faut faire un opt-in pour la distribution euh, sur le store Android TV. Donc euh, déjà, il faut envoyer aussi les assets spécifiques, donc euh, votre bannière, euh, un screenshot pour prouver que bon, euh, y a <coughs> votre application marche bien sur Android TV. Et enfin, vous devez cocher la case, je veux que mon app soit distribuée sur Android TV. Euh, donc vous pourrez la cocher seulement une fois que vous avez uploadé la bannière et le screenshot. Et euh, donc si vous avez un peu de chance, après, voilà. Votre application va passer à des steps... Euh, différents steps donc de, de validation. Donc en ce moment, euh, vu que cette procédure a été ouverte il y a 4 jours, la validation est super rapide. Est, ça fait plaisir. En, en une demi-heure, ils répondent aux mails, « Ah, trop bien, euh, par contre vous êtes foiré, il euh, faudrait peut-être soumettre. Et après, euh, ça, ça va très vite. Donc c'est assez facile d'arriver sur le store. Alors par contre, maintenant, on va aller sur le store, je vais faire la démo. Donc vous allez voir, pour l'instant, il n'y a pas euh, énormément d'applications disponibles sur le, le Nexus Player à la base. Et euh, donc c'est même assez 
pointé dans, dans les, les reviews qui ont été faites par la presse. Donc est -ce après, est-ce qu'on peut reprocher euh, à Android TV de ne pas avoir assez d'applications alors que la publication d'app a été permise après que la presse ait fait les reviews Je ne sais pas. Mais ça me paraît un peu bizarre. Donc pour l'instant, les applications que vous avez, c'est toutes celles qui ont été euh, un peu poussées en, en avance, donc qui ont été publiées avant que la publication soit même possible sur le store. Donc il y en a déjà euh, pas mal, il y a un petit peu de tout. <coughs> Donc c'est assez marché américain, Donc, euh, puisque pour l'instant c'est leur première, euh, première cible. Euh, vous avez déjà des jeux compatibles, donc euh, remote et euh, des jeux gamepad, et vous en avez déjà même pas mal du tout en fait dans cette catégorie, euh, des trucs sympas comme Soul Calibur. Voilà. Donc déjà il y a ce store là. Quand vous êtes, euh, pour l'instant j'ai été validé avec une application, elle apparaît pas encore ici. Donc vraiment ce store il est en mode euh, curated. Donc euh, c'est vraiment les top apps qui sont dedans. Euh, donc plus tard, je pense que ça bougera un petit peu pour permettre la, la, la découverte d'autres applications. Parce que imaginez si vous devez broser tout le store Android avec toutes les apps dispo en trois catégories et puis gauche droite, ça paraît un peu compliqué. Mais bon, la bonne nouvelle du coup, c'est que vu que c'est du opt-in pour être distribué dans ce store, il euh, n'y bah, a pas encore trop de monde et vous pouvez euh, vraiment votre app sur ce store et être parmi les premiers et donc euh, avoir une bonne visibilité pour votre app donc c'est quand même une bonne opportunité au niveau des jeux euh, bon j'ai montré du casual il euh, y a du non, casual ça c'est quand même bien ouais. donc il y a un gpu dans la console hein. Donc on peut l'utiliser aussi. J'aime pas les trailers. une bonne chose c'est de remettre le layout quand vous utilisez le gamepad parce que bon c'est pas toujours euh, si vous utilisez un gamepad de PS3 ou de Xbox etc ce sera pas forcément le même nom sur les touches donc si vous faites un, un jeu c'est bien de remettre le layout comme ça on peut un peu savoir où on est bon par contre j'ai pas eu le temps de le lire voilà bon vous voyez les graphismes c'est honnête après on est sur, du, sur un projecteur VGA je pense même pas qu'il soit full HD Je ne vais pas m'acharner sur le mec non plus. Hein. Bon, vous avez l'idée, c'est qu'on peut quand même gérer des jeux qui poussent un peu graphiquement. Et on est toujours sur un, un device à 99 dollars. Euh, par rapport au, au, à la Linbag Support Library, donc il y a un sample qui est fait par Google, qui s'appelle Videos by Google. Et donc, euh, donc ça, c'est une vue que vous avez par défaut, donc avec euh, la Search euh, Activity, et euh, vous définissez, dir définissez directement la grille, donc avec euh, bah, les différentes catégories et les différentes vidéos après. Vous pourrez faire la même app en 10 secondes. Hein. C'est plus ou moins le temps de download et de setup avec euh, <rire> le load d'Android Studio. Donc tout ça, c'est une vue qui est proposée directement dans la, thème, euh, dans le, la support library du Nibac. n'est pas implémenté mais euh, tout est dispo dans la support library quand même ouais. ça c'est fait exprès en plus c'est vraiment le error fragment ouais, tout ça ça va être utilisable directement pour faire une app qui se colle là dessus
donc par rapport à l'optimisation des apps, bon déjà euh, je bosse pour Intel. <rire> donc j'ai donné deux trois considérations sur euh, bah, la publication d'app euh, pour le, le support sur Android et sur Intel. Donc déjà pour bon, Nexus Player, c'est pas le premier device Intel sur le marché. Euh, on a eu quelques autres avant. Déjà en 2012 avec la, le premier device, il était quand même en France. C'est quand même euh, sympa. Donc bon maintenant euh, Nexus Player pour l'instant c'est juste les iOS. J'espère que ça va changer. Euh, on a des tablettes, des téléphones, etc. qui sont basés sur des socs euh, Intel. Euh, on a des socs qui sont 64 bits de, et qui ship depuis au moins avril dernier. Donc euh, on est vraiment en avance sur la compétition par rapport à, euh, à, à ce hardware. Et donc pour Android, sur tous ces devices, même si vous avez une binaire ARM, euh, elle va tourner. Donc ça tombe bien puisque à la base tout le monde faisait que du ARM. Donc, euh, heureusement qu'on a, qu a ça. Et ça marche très très bien. Après, le mieux c'est quand même de recompiler si, je, vous jamais, si jamais vous avez une partie qui est vraiment spécifique ARM, donc un binaire qui est fait pour ARM, c'est quand même mieux de recompiler ce binaire pour x86. Donc le NDK qui permet de compiler ces binaires, euh, il gère le x86 depuis 2011. Donc ça va, on est en 2014, euh, ça marche plus, c'est supporté. Après, la part. La la plupart des, des librairies et moteurs de jeu, ben maintenant, ils supportent le x86. Euh, Unity ont été un petit peu, euh, à peu près les derniers à le supporter. Maintenant, c'est euh, dispo dans, leur, euh, dans la bêta de la version 5.0 et en bêta privée pour la 4.5. Donc, euh, mais ça devrait bientôt sortir. Et euh, si jamais vous utilisez une librairie ou un game engine qui n'est pas compatible avec x86, vous pouvez m'envoyer un email et puis j'aurai du boulot. Mais en ce moment, ça va. Donc quand vous utilisez le NDK, c'est vraiment, euh, vous avez juste un truc à faire, c'est dans application.mk, qui est euh, un des fichiers de configuration donc, utilisé par le, le NDK, de mettre at abi à all, pour que euh, vos, binaires, vos, euh, vos sources soient compilées pour toutes les architectures supportées par le NDK. Donc commence à y en avoir beaucoup maintenant, avec l'arrivée des plateformes 64 bits euh, pour Android. Donc ARM64, X86-64, MIPS64, ARMv7, ARMv5, X86 et MIPS sont toutes les architectures supportées par le NDK. Bon après, si vous dupliquez tous vos librairies pour toutes les architectures, euh, ça fait 7 euh, ouais, fois vos librairies, ça peut commencer à faire un petit peu de poids, donc euh, selon ce que vous mettez dans vos librairies bien sûr, des fois c'est assez négligeable. Et donc par défaut, tout est packagé dans le même APK, et euh, c'est à l'installation que le, les bonnes librairies sont installées. Donc ce que vous pouvez faire, c'est euh, générer un APK par architecture. Et, mais quand vous faites ça, il faut faire attention euh, à bien voir, savoir comment ça marche au niveau de la distribution. Donc le, ça repose sur le même système que j'ai mentionné euh, plus tôt, donc qui vous permet d'avoir un APK TV et un APK euh, tablette, smartphone, etc. pour le même package même sur le store. C'est la fonctionnalité des multiple APK. Donc pour envoyer plusieurs APK sur le store, c'est tout simple, il faut que vous ayez déjà plusieurs APK qui supportent différentes euh, architectures ou fêchures, donc TV, etc. Donc, par le manifeste ou par la présence de, des, des bonnes librairies dans l'APK. Dans Et il faut que ces APK aient tous un numéro de version différent. Parce que sinon, euh, ben, on croira que vous essayez juste de faire un override du précédent et ça ne marchera pas. Donc il faut qu'ils aient un numéro de version code différent. Et il faut que euh, le numéro de version code le plus haut soit celui de l'APK que vous voulez distribuer sur le device. Donc quand vous êtes sur le store et que vous téléchargez un APK pour un package name, là, le store il va vous retourner déjà parmi la liste des APK compatibles avec votre device. Donc si vous avez une TV, ben, il va vous renvoyer que le TV. Si vous avez un device X86, il va vous renvoyer ben, soit l'APK ARM, puisque ça tourne, ou l'APK X86. Et le choix va être fait sur celui qui a le plus gros numéro de version code. Donc c'est tout simple. Mais il faut faire attention. Après, euh, quand vous utilisez les multiple APK sur le store, ne vous inquiétez pas, Google vous remet des petits messages avec fond orange vite, euh, pour vous rappeler que vous avez intérêt à respecter cette règle, sinon ça ne va pas passer. Pour avoir un APK par architecture, euh, si vous utilisez Gradle, c'est super joli, simple et magnifique. Euh, vous pouvez directement compiler une seule fois et packager une seule fois votre application, mais générer un APK par architecture, en utilisant la fonctionnalité des APK split. Donc vous pouvez faire un split sur l'ABI, donc l'ABI c'est l'architecture que vous supportez. Et vous pouvez en même temps donc, euh, choisir, générer euh, 
donc dans le code, le numéro de version code de l'APK produit. Donc c'est ce bloc-là. Donc c'est tout propre, c'est pas actif, c'est documenté euh, et ça marche super bien avec Gravel. Après sur le store, pour envoyer plusieurs APK pour votre package name, il suffit de passer en mode avancé et d'envoyer plusieurs APK. Donc une fois que ce site est fait, euh, vous avez un ré récapitulatif de, des APK que vous avez envoyés avec le numéro de version et ce qui change entre les APK. Donc soit les features hardware ou software, comme le support pour Civic, ou l'architecture euh, cible gérée, donc x86, ARM, ADI et autres. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Euh, la soumission des applications pour Android TV, ben, c'est ouvert que depuis le 3 novembre, donc c'est une bonne occasion ben, d'y aller et de soumettre votre app, puisque comme ça vous pouvez faire partie des premiers, et je vous promets que je vous téléchargerai. Euh euh, ajouter le support d'Android TV à une application, c'est vraiment pas énormément de, de boulot. Enfin, du coup, euh, vous pouvez maintenir tout, toujours un seul APK et générer bah, encore un, device de, un type de device de plus. C'est pas énorme. Euh, c'est quand même important de tester au moins dans l'émulateur la navigabilité de votre application au dépad. Et euh, donc, même si on supporte le code ARM sur Next Player, euh, c'est quand même mieux de recompiler euh, vos librairies pour X86 si vous utilisez le NDK ou des moteurs de jeu spécifiques. Voilà, c'est le temps pour les questions. J'ai rebranché le device, au moins, je vais le mettre. Donc pour les questions, il faut attendre le micro qui est en train d'arriver. Le seul souci, c'est que le micro peut aller seulement jusqu'au cinquième rang. Donc, euh, il va peut-être falloir se lever, ou au pire, je repasserai votre question si vous êtes vraiment coincé. super clair quelqu'un veut jouer du coup c'est à dire c'est pas question Est-ce que Android TV gère euh, des, euh, des, on va dire des, du, du streaming euh, mais provider ouais. euh, Donc Android TV par lui-même, oui, il y a des API médias, etc. Après, euh, pour le Nexus Player, il n'y a pas de HDMI in. Il y a juste de out. Donc euh, on ne gère pas une box séparée, etc. Donc euh, quand on fait un truc euh, de, de provider, en général, c'est pour réintégrer Android TV dans une solution complète. Et là, il y a les API qui sont gérés. Et sinon, pour le streaming de manière générale, bah, les API streaming, on va dire, type euh, YouTube, et machin, etc., oui, bah, c'est possible. Au niveau décodage hardware, ça gère euh, aussi du, du VPNUP euh, et, et un peu tout. Euh, pas de 4K, parce que de toute façon, c'est écrit que c'est du 1080p en mode flux. Est-ce qu'il y a des applications de vidéoconférence prévues pour, avec une caméra branchée du coup sur la télé euh, J'en sais rien en fait. J'ai même pas testé euh, brancher une webcam parce que j'en ai pas en stock. Donc euh, je, je peux pas répondre. Mais, ouais. Mais par contre, vu que par défaut, la, la, une application qui demande l'accès la, à la caméra euh, va pas pouvoir être distribuée, euh, ça me paraît un petit peu en danger. Donc si ce sera possible, en tout cas, c'est pas géré tout de suite. Après, le système est enfin, donc euh, il est ce qu'il est avec le store, la distribution, etc. Euh, on peut assez bien le personnaliser du coup. C'est un Nexus, on peut recompiler, on peut tout intégrer. Euh, ça reste assez ouvert. L'USB host est géré, donc euh, on peut on peut baser une solution dessus quand même euh, avec des trucs avancés.
Est-ce que toutes les Google Apps sont disponibles euh... Non. Alors, il alors y a un souci avec euh, des applis type Gmail ou Inbox, etc. C'est que vous démarrez le boîtier, euh, il est chez vous, vous êtes en famille, euh, c'est votre compte qui est dessus. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai envie que ma femme lise mes mails, mais... Euh... <rire> je crois que vous l'avez super mal prise quand même. <rire> non, mais je veux dire, elle a mieux à faire. Alors Chrome, pour l'instant, c'est euh, pas dispo, euh, après, parce que bon, l'UI de base de Chrome, elle, elle passe pas. Euh, après, en fait, on peut installer Chrome déjà, et euh, j'aurais pu le mentionner avant. Même les applications qui ne sont pas distribuées dans, dans le, le store ici, si elles sont compatibles avec TV, donc euh, qu'elles qu peuvent s'installer dessus, c'est-à-dire qu'elles acceptent un device qui n'a pas de touchscreen, vous pouvez aller sur le store web et sélectionner l'installation sur votre device, et il sera poussé. Donc pour découvrir ce genre d'app, c'est un peu compliqué, mais euh, par exemple, c'est comme ça que j'ai pu installer Chrome, puisqu'il gère les devices euh, sans touchscreen. Par contre, il ne gère pas l'inbox launcher, donc vous ne l'avez pas dans cette liste. Par contre, il y a des gens qui ont développé un launcher, qui, euh, une chaîne Fire par exemple, n'importe qui peut refaire ça, hein, euh, qui permet de lancer n'importe quelle application avec l'intent euh, classique Android. Donc si on lance Chrome par exemple, voilà, on peut voir qu'il n'a pas encore été prévu pour Android TV, du moins dans la solution classique. chercherai jamais. Que... Donc c'est en cours. Peut-être qu'il y sera plus tard, mais je ne peux pas parler au nom de Google. Oui. Euh, du coup, les développeurs ont un intérêt pour les émulateurs. Du coup, il y a beaucoup plus de choses qui existent sur le téléphone. Quel émulateur Alors, juste un petit exemple, parce que l'émulateur électronique dans le SDK. Ah oui, dans le SDK, les. L'image d'émulateur est déjà euh, disponible euh, en XAPRIN6 et euh, oui, elle marche vite. Oui. Après, euh, par contre, je compte bien virer pour gagner de la place. Donc, euh, bon, bah, je ne vais pas faire la démo. Non, ça, c'est pas multi-user, euh, du moins pour l'instant. Par défaut, il faut re-rentrer le mot de passe pour faire de l'in-app purchase, ne vous inquiétez pas. Donc vous pouvez plugger le boîtier sur n'importe quelle TV, je crois que c'est la, la méthode la plus simple. Après, pour vraiment installer Android TV sur un device, il ben faut faire un travail d'adaptation. Les sources sont dans l'AOSP, euh, vous pouvez faire des trucs, mais ce n'est pas euh, un, un OS bootable que vous allez installer sur une clé et exécuter n'importe comment. Donc si vous parlez en tant qu'intégrateur, oui, vous pouvez. Si, si vous êtes Samsung, il n'y a pas de souci. Après, en tant qu'utilisateur classique, ça, euh, non, ça va être plus compliqué. Alors, est-ce qu'on peut faire du développement de type web app pour Android TV euh, Je vais dire oui, du moment que l'app finale, elle ressemble à une app native. Donc, euh, la web view n'est peut-être pas si la webview doit être disponible, euh, donc, euh, ça, ça peut aider. Au pire, vous pouvez toujours en aider une, une webview à vous. Euh, mais après, bon, il faut bien gérer bah, l'input des pads, euh, avoir les, les bons assets, donc ça ne devrait pas être un souci. Mais il y a des trucs qui ne sont pas hyper naturels à, à embeder dans une webview. Il faut regarder les samples de base. Bon, ça, oui, mais euh, des trucs de ce genre-là, c'est un peu plus complexe. Mais le but, c'est quand même de bien coller à, à l'expérience utilisateur en fait, de, de base du device. Sinon, vous risquez de ne pas forcément être validé euh, au moment de la publication. Ce serait dommage. Okay, il reste 4 minutes. Quelqu'un veut d'autre Merci à vous.